白爷，谢谢老板，谢谢白爷，回见回见回见回见回见。我吃饱了，您慢慢喝。虚一点呐，我该走了。不急，大伙都没走呢，还等一会儿呢。要点就得走，要不然招人烦。给我吧，三爷。哎，今天。你多给我打了二钱酒，不小心打多了。您喝了吧？您那手是啥个手啊？那是一杆秤啊！多谢你。哎，这是酒钱。哎，得嘞哥，回家呗。我就睡个好觉，明天再来。哎，今天又没白过啊。没事儿，明天一块儿见。喝糊涂了，今天一天没干活，兜里空了，回家给你取去啊。白哥，几个钱的事儿，大半夜的瞎折腾什么呀？赶紧回家。这话不在这儿。赊账那叫喝的啥酒啊？那喝着不心里堵得慌。你等我，我这就回来。等我。这老白头咋跑了呀？没带钱，非要回家取回来结账不可。白头，讲究。他们都回屋了，啊，回屋了，坐。哎，这怎么回事啊，大哥？最近这些日子了，咱那酒馆里，时不时的就来场戏。我就寻思着，这戏谁唱的呢？要就真是金小婶的话，他为啥在咱的酒馆里唱？图的是不是咱那笔血汗钱？为了搞清楚，我下了个套。金小手果然中计，偷走了一个空坛子。怎么？又给我还回来了？嗯，他确实盯着他们，而且一直就盯着。他盯就盯呗，盯累了他就不盯了。那要就是跟咱熬上了呢？您就自当熬着硬呗。咱们不是没见过世的人，这眼下，人家在咱眼皮底下，伸手抬腿练上了，咱们可连个影都抓不着。这事儿，咱爷们可是还头一回碰上啊。
化了，不像你嘴里能挖出来的。那时候在想当年啊，关东山厂子放牧的，那根大原木，顺着冰槽滑下来，给您冲出一里多地去。您这浑身上下跟血葫芦似的，您站起来了。鸭绿江放木牌，风高浪急呀、啊。您掉水里边，我们在江边守了三天三夜。店主说：“把您那尸首背回来。”您愣是抱着一条三十多斤的大鱼从水里窜出来，金铲子，他放了，给您埋了。寿衣都给您备，二百多斤的冻土块儿，给您扛起来。老哥，跟着您这么多年，咱们没有过不去的坎，没有趟过去的河。金摇手，我管的是男的女的，是人是鬼呢？瞪着他。您瞪我干什么呀？我先拿你练练，别跟我斗啊！没什么事儿，我我一睡了。老子，嗯，就你在旁边，我踏耳朵了。有您在，兄弟们才都踏实。我一睡去。果然是关东老客，在下浪迹天涯，头一回叫人耍了，耍得好，耍得妙，耍得呱呱叫。李儿不枉非君子，我得回你点好东西，小心别被吓死了。酒馆里有好酒，来了，喝一口。昨天晚上我回屋的时候带毛呢。带了吧，咱们俩回屋喝的酒啊。那我带没带？你不记得了？帽子戴您头上，您都不记得了，我能记得吗？我喝糊涂了，怪事儿了。哎呦，您来了。哎，不好意思，兜里没钱，我这个想拿这顶帽子换二两酒，不大成吗？嘿，太成了，还得给您加盘酱牛肉。真的、啊，那是，哎呦，这人没骗我，这都是真的呢。还，您刚才说那人，男的女的呀？男的，多大岁数了？呃，七八岁吧。那小孩怎么说的呢？他说，捡到个帽子，这个到好汉街的山东老酒馆啊，能换二两酒。他是孩子，不喝酒，就送给我了。哎，敢问这双鞋？能换二两酒吗？大哥，您的鞋呢？你拿着呢。这真是您的鞋？里边就这一双，没得下不了地。这回没换别的吃喝，今儿个就要了二两酒。那给他再加盘酱牛肉。大哥，您可是真坐得住啊！那有啥坐不住的？他不就偷了点东西吗？也没干别的。这不进了您屋了，进了屋，走到您跟前，把您鞋拿走了。我睡得太沉了，压根儿就没发觉。他是对您动了歹毒的心思呢？要有那心思，早就动手了。还偷我鞋干什么呀？这开玩笑也得适可而止啊！那不能没完没了啊！行了，咱先不管他了。这两回的事啊，咱俩都没说，但是兄弟们也都摸着风了。开个会吧。
都是一家人啊，不能瞒着，都说清楚。大龙家的，我琢磨着啊，要是丢的旁的东西，那咱就当开玩笑了。可是鞋子、这帽子可都是贴身的玩意儿，您说他偷这些东西，那就不是开玩笑了吧？是跟咱们爷们立棍儿啊？老谋说的对，反正这事儿啊，不能就这么完了。那你说没完，也能怎么着啊？人影都摸不着，你有劲儿你也使不上啊。要我说，这事儿挺有意思，好玩儿，也讲究。我为啥说也讲究呢？这金小丑确实有本事，能在我眼皮底下啊，说来就来，说走就走。他要是想要我的命啊，早就能下手了。他就是闲的没事，逗我玩呢。那跟您逗着玩也没这么个逗法。邓比的上礼还没完没了了。掌柜的，反正我把话撂这儿，我不管他金小丑是谁，别让我逮着。他要让我逮着啊，我就给他来一拍黄瓜，把他小手拍成大手。我想把你给能耐的。大当家的都逮不住，你能逮得住啊？那就看他敢不敢让我逮着了。我跟你们说这事儿啊，一咱们是一家人，有事不能掖着藏着。再就是呢，给你们提个醒儿，他要真是把玩笑开在你们身上，千万千万不要在意，啊，该吃吃，该喝喝，该睡睡，明白吗？啊，秦小叔。早晚把他手给剁了。那小点声不行啊！我都震醒了。刚才啊，你上炕了，那呼噜打的跟叫驴似的，差点把房盖子给掀开。嗯、啊，喝了半瓶闷斗驴，才算把耳朵给捂上。妈还赖我？那你就该跟聋子一块睡去。明天干活了，赶快睡啊！啊！哎呦！闹我猫呢你，干嘛呀？妈讲究啊，确实讲究。好汉，谢了。肯定是因为半拉子昨天晚上放了狠话，才来到这时候。看来他就在咱们身边晃，晃悠晃悠吧。我就想着呀，他要是晃悠累了，能进这屋里喝一口，那就好了。那往后咱们说话都得憋着点动静了。谁让你憋着了？咱们说的干的，都上得了台面，不怕旁人听见。咱这背后粘着双眼睛。不舒坦，大哥，我觉得那人要是不从咱们兜里掏点东西，他是不能收手。咱就这么忍着，让着，一退再退，说不定他还得干出点什么事来。所以咱们得想办法让他收手，让他知道咱们爷们儿也不是省油的灯，逼急了也要命。
皇上，那就下来吧。枕头没了。这就是赔了夫人又折兵啊！爷，您慢走。哎，你好，打一壶老烧锅带走。里面请、啊，多谢。哎，不客气。大哥。还想跟我玩儿，玩的舒服吧？没吓死你吧？杀鸡儿不到手，咱俩就都别歇着了。是的，混蛋，接着玩吧。就看谁能撑得住谁了。爷，给里面请。来了。お菓子が食べたい。お菓子なんて食べるな。帰ってお菓子を食べよう。親父とお菓子は違うわ。何が違うよ。お菓子も親父も案外いるじゃないではないか。分かってます。あなたは私にお金を使いたくないだけ。買わないんじゃないんだ。うちの店は絶対は使うんだだろう。お前も知ってる。残り金はもっと大事に使うよ。あ、私は。苦労するためにあなたについてきたんじゃない。こんな状態が続くなら、日本に帰ります。最初うちに来た頃、まずいもん苦労させるが嘘じゃないだろう。店が積んだことは誰よりも焦ってるんだ。でも安心しな、きっといい暮らしをできるからおやつくらい買いでやるよ。なんなら店を買いでやる。ほら。それまで待てるかしら私。哎呦，那爷，<笑>您吉祥，您吉祥，<笑>您这去哪儿啊？这不有人找我摆事儿吗？去山东老酒馆坐会儿。<笑>老掌柜的好，哎，托您的福，挺好的、嗯。跟他说，到空我去看他。好嘞。那<笑>您这是这长在这山东老酒馆是吧？我倒是想去你那儿啊，可是你弄那么多东洋酒、东洋菜的。吃不惯。哎呀，现在你就是想吃也没得吃了。要不我也开一酒馆，门顶门啊，那不好。不过你这么一说呀，我都想起来了。咱这好汉街上满人多呀，可是呢，没有满汉全席八大碗。你要是把满菜给弄好，就占了一招先。
满菜馆。嗯，哎呀，老天爷又开了眼了！哎呀，又回到炕上了。哎呀，输的！哎呀，还是这大炕输的。爹，只要您高兴就好。这炕也垒好了，咱们爷儿俩该捞馅饼了。爹，我有一好消息跟您说一下啊！我现在有钱了，可以开这卖菜馆子了。我这哪儿来的钱啊？哦，那美沙记啊，在大连有一个日本朋友，是个商人，人家答应出钱帮我们开这馆子。哦，不是，要是赔了呢？赔了算他的呗。他傻呀！哎，人家有的是钱，不在乎这点儿。不是，那你你干啥、啊？我负责管理啊，我跟他是合伙干。就这个馆子啊，你要想往大了开，一种就是你从小一点一点积累啊，慢慢开个大的；要么就直接是合伙开啊，直接干大的挣大钱。哎呀，没那么容易。我跟你说，这合伙做买卖啊，更容易惹来麻烦呢。你得把这事儿啊，想透了，想细了。想明白了，还得落实那纸上，明白吗？爹，您放心吧，这我都活多大了，明白着呢，啊，明白吗？我那还有好多事儿，先忙着去啊。您您您歇着啊。明白啥呀？明踏实。大哥，少了五坛的酒，门窗都上了锁呢，脚印都没留下。有本事把房子搬走，那就全有了。掌柜的，掌柜的，啊、你赶紧去看看吧，这街上出事儿了。掌柜的。那儿啊！韩家，你，陈掌柜，陈掌柜，陈掌柜，陈掌柜，陈掌柜。嘿、hey, ，我说陈掌柜，您这是要请大伙喝酒啊，还是遇上什么喜庆事儿了？我说这喝酒也不能站在大街上喝。总得有个座呀、啊，对呀、啊啊啊，这只要有嘴巴，躺着也能喝。可是光有酒不行吧？嗯，还得有菜，不是？我说各位街坊，呃，我说两句啊，咱就说啊，我为什么要请大家伙喝酒？咱们街坊邻居啊，处了这么久了，大家伙对我都不错，啊，所以呢，我想啊，请请大家。你至于说为什么要把这酒搁当街，啊，摆在当街，大家不就都知道了吗？都看见了，哦，对吧？啊，现在都知道了吧？知道了，知道了。老三啊，叫人把酒这个抬屋里去啊！今天我请客，不但有酒，还有肉。这是什么日子？咋这么热闹？老伙计，你来的正好。哦，今天是我请客。请客？啊？为啥？为的是让大伙高兴。好，我给你找个座子。嗯。无功不受禄，占小便宜，吃大亏。我不敢。这哪能占便宜啊？这报告。这事我不敢。哎呦喂！哎呀，这里边还满着呢。你们分你们的。何掌柜的，知道这个金小手又作案了吗？不知道，一点风没透进来。这您知道
，我这酒馆的门帘子，厚着。这个金小手啊，把日本人开的餐馆扫了个干净，还把东西分给了穷汉街的穷人。啊，你说这个金店的事还没了，他又捅出新篓子，这不罪上加罪吗？所以啊，嗯、眼睛啊得擦亮点，包括你。碰着可疑人等，及时禀报，明白吗？太明白了，你也明白啊？走了。得嘞，金小丑，你给我听着，你把这日本人的餐馆扫了个干净，还接济了穷汉街的穷人。就凭这一点，我认你是爷们儿。可这一码归一码，咱俩的仇咱了结呀！金小丑，也等着你。哎，你盯着我干啥呀？啊？<笑>哎，哥们儿，我这位爷，嗯、啊，小点声。我干啥要小点声啊？你当我怕那个金小丑啊？我不是说您怕啊，我是怕你在舌头疼。嗯，伤疤吧，平时能好了伤疤吧？对对对，嗯，嗯，酒好喝呀。那边不黄油，嗯，这都黄油，也就不错。那边没事了，嗯，奶包，没事啊，嗯，这边不是行，找了，啊，没事，好着呢啊，去忙吧，陈掌柜，来，咱们接着喝，接着。这就不仗义了。打人的事儿，用不着打孩子的主意吧？这就没意思了。打个仗说话，纱巾我这有，还不少呢。可是你拿不走，为啥？这是我跟兄弟们十几年来用血、汗，甚至是命换来的。今天我就跟你挑明了吧。我知道你是谁，只是不好意思撕破你的脸面。这要是撕破了，你在江湖上没法混了。你的那些戏法啊，早就露底了。我是一直给你留着掌声的。说到这儿，你肯定说我吹牛，那我就提点提点你，那个年轻美男美女。都是你的帮手，幌子，你们三个是一伙的，那要问了，你是哪一位啊？看看自己的褂子是不是少了一个角啊？金先生，你要是认我这朋友，明天晚上酒馆关门以后，在酒窖里我请你喝酒，想咋玩？我陪你
酒窖，肯定得打折过。今天晚上，非得看看这金枪手到底长成啥样了。别提他大名儿，小心露刺。哥，酒菜都备齐了。这儿没别的事了，赶紧回屋睡去吧。哎。前面的窗户和门都关严了，后门给你们俩留着呢。后门是给我留的，金先生用不上。那他不从后门进来，他从哪儿进来啊？从门进，那是金销售吗？你不回屋，他不来。赶紧走吧。哎哎，走走金先生，本来呢，我应该请您在酒店里喝酒，我这把门窗不严啊，透了风声，就只能是在这儿了。这酒窖虽不宽敞，也不亮堂，但是这儿的酒味儿浓。人活这辈子，人味儿、酒味儿，不就图个味儿吗？可这味儿不光要浓，这味儿还要正。那您看我这儿的味儿正吗？味儿要是不正，我就不来了。妈，赶紧出来吧，请坐，坐呀。李先生，您这是干啥呀？陈掌柜，您要是报了官，我这条命就没了。这恩情大着呢。您味儿正，我能舍得报官吗？如是那样，那我这味儿就不正了。那你回去睡去。谁说要回去睡了？那掌柜的还没睡呢，咱能睡吗？那还是的。等等，日本人满大连街的抓我，在这儿留久了，对您对我都不好。一炷香的功夫，我就走。我这里不透风，这是我的规矩。怪不得他们逮不着你呢。可我被您逮着了。都是玩笑。您跟我开玩笑啊，我也跟您开玩笑。哎，喝酒。哎，我不喝糊涂酒。陈掌柜，您得先让我明白明白啊。小聪明，在地上撒了点白灰而已。枕头没了，这就是赔了夫人又无遮兵啊。着实有些手段。那敢问陈掌柜，您是啥时候把我那衣角剪掉的呢？最好的事，越散无知己，无醉不归。等到了夜深，和往事干一杯，就此握手言和。世界上最美的事。为岁月静好